ഉന്നതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി മന്നിതിൽ വന്ന നാദാ ഉന്നതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി മന്നിതിൽ വന്ന നാദാ നിന്നടിമ നിന്മഹിമ ഒന്നു മാത്രമേനിക്കാശ്രയം നിന്നടിമ നിന്മഹിമ ഒന്നു മാത്രമേനിക്കാശ്രയം അൻപു നിറഞ്ഞ പൊന്നേശുരെ നിൻ പാത സേവ എന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എല്ലാ ദയ്യമക്കൾക്കും വിനീതമായ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം കൂടെ ധാരമായി ദയ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയല്ലോ പ്രയാസ പ്രതികൂലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൂടെ പിന്നിട്ടപ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ മറവിൽ ദൈവം നമ്മളെ മറച്ചു അവിടുത്തെ ചെറുകിൻ്റെ നെടിലിൽ ദൈവം നമ്മളെ മൂടി പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാനുഗ്രഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകി എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തിന് ഈ ദിവസം നമുക്കൊരുമിച്ച് മഹത്വം കൊടുത്ത് കർത്തൃ സന്നിധാനത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ആയിരിക്കാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കൃപയിൽ കാക്കുന്നല്ലോ ദൈവം പരിപാലിക്കുന്നല്ലോ എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമുള്ള സകല മുഴങ്ങാലും മടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കർത്താതി കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മളെ പരിപൂർണമായി ദൈവഹൃതത്തിനായി സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസവും ദൈവം രാകെ അടുത്ത് വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം തരുന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവനിൽ നിന്നും മനുഷ്യവർഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അളവറ്റ കൃപാദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും നിരാശ മൂടിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഒക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അതായത് എത്ര ശക്തരായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിരാശ മൂടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ച് പോകാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രാർത്ഥനാ വീരനായ ശ്രേഷ്ഠനായ ഭക്തനായ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നല്ലോ ഏലിയാവ് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ ചില വാക്കിന് മുൻപിൽ ഏലിയാവ് ക്ഷീണിതനായി തീർന്നത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതായ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ തീ ഇറക്കിയ ഭക്തൻ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രം മുൻപിൽ ദൈർഘ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഏലിയാവിൻ്റെ ചെവിലെത്തിയപ്പോൾ ഏലിയാവ് നിരാശനായി തീർന്നു നാമും പലപ്പോഴും പലതിൻ്റെയും മുൻപിൽ നിരാശരായി തീരാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ആ നിരാശയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യാശയോടെ നമ്മെ നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകയാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പലപ്പോഴും പലതും നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി തീരുമ്പോൾ നാം പറയണം യഹോവയ്ക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ ഹബുക്കുക്ക് ഇപ്രകാരം ഓർപ്പിച്ചു ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാശയോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഹബുക്കുക്ക് തൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയില്ലെന്ന് അതിധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എബ്രായ ബാലന്മാരും തങ്ങളെ മൂടിയ മരണാന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഘോരത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാൾ പുറത്ത് വന്നത് നാം ദൈവനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പല വിഷമസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നിരാശരായി തീരരുത് വേദനകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും വൈഷമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ഒരിക്കലും അധൈര്യപ്പെടാതെ മുന്നേറുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്പസമയം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വചനഭാഗം പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം 
അപ്പോൾ സനാ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊലോസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വചനം ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പി അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രസന്നായി പൗലോസ് കൊലോസയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതി പ്രബോധനം നൽകുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട ഒരു ദൈവപൈതൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉപദേശം പൗലോസ് ഇവിടെ നൽകുകയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും അടിത്തറയായിരിക്കേണ്ടത് ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ആത്മീകൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം നേരായ പാതയിൽ നയിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായതിൽ ഒന്നാണ് ഉപദേശത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് നാം വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഇടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും വേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാകാതെ വരും ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് അയവുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ പലതും വേണ്ടാത്ത പലതും നമ്മുടെ യാത്രയിൽ മുൻപിൽ കയറും അപ്പോൾ ഇതിനോടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ബൈ പറയണമെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് എക്കാലത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവകൃപയാൽ ദൈവിക ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവിക ഉപദേശത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൈവസഭയോട് അപ്പോസ്തോലൻ ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ലേഖനത്തിലെല്ലാം പൗലോസ് ദൈവ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മുന്നറിയിപ്പുകൾ പൗലോസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പൗലോസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിജയകരമായി തീരുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരാജയം നിറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല നാം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മളെ പുറകോട്ട് മാറ്റുവാൻ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നാം വ്യതിചലിക്കുവാൻ ഒക്കെ അനവധി തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരും എന്നാൽ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് കർത്താവ് എപ്പോഴും നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തനിയെ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല തനിയെ നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജഡമയരായതുകൊണ്ട് നാം മൺമയരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തനിയെ വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് അതിനെ വിജയപ്രദമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ പാപം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വിജയപ്രദമായ ആത്മീക ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ സായത്വമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് നാം അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് അതിന് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഇത് നാം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഏറ്റവും വിജയപ്രദമായി തീരും സ്തോത്രം പരാജയത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണപാഠവും ലഭിക്കത്തില്ല എന്നാൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടി വിജയത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ നോക്കിയാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ എടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് സ്തോത്രം ക്ലോസിനുള്ളതായ ദൈവ ജനത്തെ പൗലോസ് അപ്പോസോലിന് ഈ ഭാഗത്തൂടെ ആ കാര്യമാണ് എഴുതി ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക ഈ പദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ 
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട ദൈവമക്കള നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഈ ആദ്യത്തെ പദം നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പദം ആയി എന്നതിനാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന പൂർണ്ണതയിൽ നാം എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യതയില്ല അവനെ നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ടു നാം അവൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ നാം കൈക്കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിലായി യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിലായി സ്തോത്രം പുറത്തു നിന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നാം ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവരായി തീർന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്നത് അവിടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തീരുന്നില്ല അതൊന്നാമത്തെ പടിയാണ് നാം ഒന്നാം പടിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആയിത്തീരുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മളിലുമാകുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അഥവാ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയിൽ എക്കാലത്തും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് രക്ഷാനിർണയമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട തീയതി അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിലും രക്ഷാനിർണയം അത് വോർവട്ട ദൈവമക്കളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രക്ഷാനിർണയം ശരിക്കും പൗലോസ് ഈ ഭാഗത്ത് ആ കാര്യമാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ നാം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷാനിർണയത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ നമുക്കെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവരായി തീർന്നു ഈ ഭാഗ്യപദവി ലഭിച്ചതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് അനേക അനവധി ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ ഒന്ന് കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് എന്നാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കൈക്കൊള്ളുവാൻ മടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ മക്കളായി തീരാനുള്ള പദവി ദയ്യം നമുക്ക് നൽകി തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വിജയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് പരാജയത്തിലേക്കല്ല വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ നാം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്തോത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവ പൈതൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇളക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നിനും എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കൈക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായി തീർന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറ്റുവാൻ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിലൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ കൈക്കൊണ്ടു ഹാലലൂയ്യ രണ്ടാമത് പൗലോ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നാം കർത്താവായ യേശു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം മതിയോ കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുക കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ നടക്കുക എന്ന കാര്യം എന്താ കൂട്ടായ്മ ഫെലോഷിപ്പ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടാ സ്തോത്രം കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കർത്താവിനോടുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ സ്തോത്രം ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന് ദൈവം നമ്മളെ അനുരൂപരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആ ദൈവ സ്വഭാവത്തോടെ ഏകീഭവിപ്പാൻ കഴിയണം പ്രൈസ് അലോൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ 
നമുക്കറിയാം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഹോവയായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയ മനുഷ്യനോടൊപ്പം യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന പതിവായിരുന്നു സ്തോത്രം അവൻ തോട്ടത്തിൽ വരും വെയിലാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ വരും വെയിലാറുമ്പോൾ എന്തിനാ വരുന്നറിയാമോ മനുഷ്യനോട് ഒരുമിച്ചൊന്ന് നടക്കാൻ ഏറെക്കുറെ ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വെയിലാറിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വെയിലാറി സ്തോത്രം സന്ധ്യായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മറ്റാരും നമ്മോടൊപ്പം നടക്കുന്നതിനെ കാട്ടിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ അവൻ വന്നെൻ്റെ കരത്തിനൊന്ന് പിടിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവുമായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് നടന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമുക്കെപ്പോഴും ഉള്ളത് സ്തോത്രം ചുറ്റുപാടേക്ക് നോക്കിയേ രാജ്യത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ വെയിലാറിയൊരു അന്തരീക്ഷമല്ലേ എല്ലായിടത്തും മ്ലാനത എല്ലായിടത്തും ഭീകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു യുദ്ധശ്രുതികൾ കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നു ക്ഷാമത്താൽ ജനം ഭാരപ്പെടുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യൻ വ്യാകുലരായി കിടക്കുന്നു സ്തോത്രം തമ്മിൽ ആരെയും കാണാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ദൈവഭക്തന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും എല്ലാ ബന്ധവുമാകുന്നു പോയാലും എൻ്റെ കൈകൾക്ക് പിടിച്ച് ഈ വെയിലാറുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിയുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് കർത്താവിന് ഒന്ന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തായിട്ട് കർത്താവേ എന്നോടൊപ്പം ഈ വെയിലാറുമ്പോൾ ഈ തോട്ടത്ത് നടക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം നടക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ കർത്താവ ദൈവ മക്കളെ ഭാരപ്പെടരുത് വെയിലാറുമ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം നടക്കാൻ ഒരുവനുണ്ട് സ്തോത്രം സന്ധ്യ വരുന്നു എന്ന് കണ്ട് ഭാരപ്പെടരുത് ഇരുൾ മൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കണ്ട് ദൈവമക്കൾ ഭാരപ്പെടരുത് ഖരം പിടിക്കുവാൻ കൂടെ നടക്കാൻ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ ചില ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുവാൻ ഇന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ അരികിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ഇരുൾ മൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ നേരം വൈകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില മേഖലകളിൽ നമ്മോടൊപ്പം നടന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കർത്താവിനൊന്ന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ നടക്കുക അവൻ കൈ ഒന്ന് നീട്ടിയാൽ നമ്മിൽ നിന്നൊന്ന് കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം പ്രൈസ് അലോഡ് അതുണ്ടാകണം എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് തോട്ടത്തിൽ ആ ബന്ധം അധിക ദിവസം നിലനിന്നില്ല ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആ ബന്ധം നിലനിന്നുള്ളൂ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ കൈ പിടിക്കേണ്ട മനുഷ്യനെവിടെ എന്നോടൊപ്പം നടക്കേണ്ട മനുഷ്യനെവിടെ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു ആദമേ നീ എവിടെയെന്ന ചോദ്യം ഇന്നും ഈ ചോദ്യം ഉയരുകയാ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് പിടിച്ച കർത്താവ് വിഷമങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് പിടിച്ച കർത്താവ് സ്തോത്രം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മെ അവൻ മറക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സന്തോഷമില്ലാത്തതും വരണ്ടതുമായി തീരുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളണം അതിൻ്റെ കാരണം സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായ കൂട്ടായ്മയിൽ നാം വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമില്ലാത്തതായി തീരും ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് വരണ്ടതായി തീരും ഒരു ഫലവുമില്ലാതെ ആയിത്തീരും അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതിൽ വെറുതെ അങ്ങനെ ആകത്തില്ല ദൈവ മക്കളെ അതിൽ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ വസിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആ വരണ്ട അവസ്ഥ നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ആ വരണ്ട അവസ്ഥ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വാവിട്ട് കരയാൻ ഒരു മനസ്സ് ദയ്യം നമുക്ക് നൽകി തന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തെ ദയ്യം വീണ്ടും ഫലഭൂഷ്ടമുള്ളതാക്കി തീർക്കും ദയ്യത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുന്തിരിവള്ളിയ നാം കൊമ്പുകളുമാ നാം അവനോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ അധികം ഫല നമ്മൾ കായ്ക്കും പ്രൈസ് അലോൺ നമ്മുടെ കർത്താവ് മുന്തിരിവള്ളിയാൽ ആ ബന്ധം നമ്മുടെ കർത്താവ് മുന്തിരിവള്ളി നാം കുമ്പുകൾ നമുക്ക് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കാം അതാ കൂട്ടായ്മ അതാ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം മുന്തിരിവള്ളിയോട് കൊമ്പങ്ങ് ചേരുകയാണ് എത്രത്തോളം ചേരാൻ കഴിയും 
അത്രത്തോളം നമുക്ക് ചേരാം കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റിക്കളയുന്ന ഒന്നും ഈ ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരരുത് കർത്താവിനോട് എത്രയും ചേരാൻ കഴിയുമോ നാം അത്രയും ചേരണം അപ്പോൾ സനാപോലീസ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് തലയായവനിൽ നിന്നല്ലോ ശരീരം മുഴുവൻ സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ചൈതന്യം ലഭിച്ചും ഏകീഭവിച്ചും ദൈവികമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു കർത്താവ് തലയും നാം അവയവങ്ങളുമാണ് സ്തോത്രം കർത്താവ് തല നാം അവയവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ തലയായ ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ചേർന്നാൽ സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഏകീഭവിക്കുന്നു എന്തിനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു തലയോടേകീഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവികമായ വളർച്ച പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പോലോസ് ഈ ഭാഗത്ത് അതാ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തലയായവനിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് തല നാം ശരീരം ആ ബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് നാം കർത്താവിനോട് ചേരുമ്പോഴാണ് സ്തോത്രം കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ സന്ധികളാൽ ആ ബന്ധം ഞരമ്പുകളാൽ ചൈതന്യം ലഭിക്കുക സ്തോത്രം കർത്താവിനോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കറിയാം ആ ദൈവിക ബന്ധത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ആ ദൈവിക ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച നമുക്കപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഒടിവുകളുണ്ടായാൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈയില്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാം കാലില്ലാതെ ജീവിക്കാം കണ്ണില്ലാതൊക്കെ ജീവിക്കാം എന്നാൽ ശിരസ് കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മറന്ന് നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ല കർത്താവിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്കൊരു ജീവിതം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ വരണ്ട ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു വരണ്ടു പോകണ്ട സന്തോഷമില്ലാതെ പോകണ്ട ഒരു നദി ഇവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ തോടുകൾ അത്യുതൻ്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നും കർത്താവെങ്കിലെ കടുത്തു വരുന്നതായ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ട നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബലപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഒരു ദൈവബദൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ എന്തെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു ഒന്ന് ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്നു ചൈതന്യം സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചൈതന്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി എല്ലാ ദിവസവും കരഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുള്ളവനായിരുന്നു യാക്കോബ് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അവന് ചൈതന്യം ലഭിച്ചു നമുക്കറിയാം ജോസ് പയച്ച രഥങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് വീണ്ടും ചൈതന്യം വന്നു ആത്മീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചൈതന്യമില്ലാതെ സ്തോത്രം ആത്മീയ ജീവിതം വരേണ്ടതായിട്ട് ആരെങ്കിലും മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഈ മുൻപിലുള്ള ജീവിതത്തിനകത്ത് ദയ്യം നമുക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൈതന്യം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഈ ദിവസ ദിനങ്ങളിലാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് ചൈതന്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായ അന്തരീക്ഷം ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ദൈവമക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പാർക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ദൈവം മുൻപിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടതായ വഴികൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവം ചൈതന്യം നൽകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ആത്മീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചൈതന്യം നൽകി തരുവാൻ കഴിയപ്പെടുന്ന ഈ ജീവൻ്റെ പതിരം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ആത്മാവിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വളരുവാൻ കഴിയും മറ്റൊന്നാണ് ഏകീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു മറ്റൊന്നാണ് ദൈവികമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണ പക്വതയിൽ ആയിത്തീരുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവമാണ് ഫെലോഷിപ്പിൽ കൂടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടെ ഒരു ദൈവബദലിന് ദൈവം നൽകുന്നത് നാമും നമ്മുടെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ നാം മുമ്പേ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവ് ശിരസും നമ്മൾ അവൻ്റെ ശരീരവുമാണ് ശിരസിലെ ഇച്ഛകൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയിലെ ഇച്ഛകളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളാണ് ആണല്ലോ തലയ്ക്കെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ശിരസ്സാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ശിരസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മമാണ് കടമയാണ് ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്തോത്രം പോലീസ് ഈ ഭാഗത്ത് സഭ ശരീരമെന്നും തലയായ ക്രിസ്തുവിനെ അതിനോട് ചേർത്തുള്ള ആ പൂർത്തീകരണത്തിൽ നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവമക്കള് നമുക്കൊരു പുനഃപരിശോധന ചെയ്യാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന അകറ്റി മാറ്റുന്ന ഒന്നും എൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിക്കൂടാ അടുത്ത പദമാണ് അവനിൽ വേരൂന്നുക അവനിൽ വേരൂന്നുക ആത്മീക വർധന പ്രാപിക്കുക സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ വളരുന്നൊരു വ്യക്തി അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറ്റെങ്ങും വേരൂന്നത്തില്ല മറ്റെങ്ങും ആശ്രയം ഉറപ്പിക്കത്തില്ല കർത്താവിൽ വേരൂന്നു കർത്താവിൽ വേരൂന്നിയാൽ വളർച്ച വേഗത്തിലായിരിക്കും മറന്നു പോകരുത് ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ വളർച്ച വേഗത്തിൽ നടക്കും സ്തോത്രം ഈ ഭാഗം ഓരോസ് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ വേരില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയുടെ അനുഭവം നമുക്കറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോകും ഉഗ്രമായ കാറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കത്തില്ല അത് കടപൊഴുകി വീഴും എന്നാൽ കർത്താവിൽ വേരൂന്ന വേരൂന്നുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് വീഴാതെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ കഴിയാവുന്നതിൽ അപ്പുറത്തായി ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആശ്രയത്തിൽ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്നതുകൊണ്ട് അത്ര വേഗത്തിൽ നമ്മളെ ഉണക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഉണങ്ങിപ്പോകത്തില്ല ഉണങ്ങിപ്പോകത്തില്ല ആറ്റരികത്താണ് നമ്മെ നട്ടിരിക്കുന്നത് തക്കകാലത്ത് നാം ഫലം കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇലവാടി എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇലവാടിയിട്ടില്ല ഉണങ്ങിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഉഗ്രമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിൽക്കുന്നു ഇന്നും കടപൊഴുകി വീഴും എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു വീഴാതെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒറ്റ കാരണമാണ് കർത്താവിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കുകയാ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ദയ്യമക്കൾക്ക് ഈ വചനം എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഉറപ്പിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ 
വേരോട് പിഴുതു മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചെങ്കിൽ സ്വത്ത് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം എത്രയോ വലുത് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം എത്രയോ ആഴമുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ ആത്മീക വർധന പ്രാപിക്കും ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ആ വ്യക്തി ആത്മീക വർധനയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ എത്തുകയാണ് അവിടെ സ്തോത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ ഹല്ലേലുയെ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവർ പ്രൈസലോട് പറയുമ്പോൾ അറിയാം കാരണം ഇവിടെ അകത്ത് ഒരാത്മീക വർധനവ അതിൻ്റെ അവരുടെ അകത്ത് ഒരാത്മീക വളർച്ചയുണ്ട് ഈ ബന്ധമാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീണ്ടും പോലീസ് തുടരുകയാ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നതിനൊത്തവണ്ണം നോക്കൂ മുകളിലാണ് ഉപദേശം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്നതിനൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല നമ്മുടെ ഹിതപ്രകാരമല്ല കർത്താവ് നമ്മളോട് ഉപദേശമായി പറഞ്ഞതിനൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ പ്ലാനിൻ പ്രകാരമല്ല നമ്മുടെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമല്ല നമ്മുടെ ചിന്താഗതി പ്രകാരമല്ല കർത്താവ് എന്തു പറയുന്നു ദയ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഉപദേശിച്ച് തന്നതിനൊത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ച് സ്തോത്രം സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞു വിരിപ്പി ആത്മീക വർത്തന പ്രാപിച്ച് ദൈവമക്കൾ നോക്കിയറിയാം അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കൾ നിരവധി ആഴ്ചകളായി ആരാധനകൾ ഒന്നുമില്ല നാം വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല നാം വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷയിക്കത്തില്ല ഉറപ്പാ എന്താ അതിന് കാരണം നാം നമ്മുടെ കർത്താവിലെ വേരു നീട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആരിലുമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ വാക്കിലല്ല നമ്മൾ വേരൂന്നിയത് നമ്മുടെ കർത്താവിലാണ് നമ്മൾ വേരൂന്നിയത് നമ്മുടെ കർത്തവുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കും അതിനുശേഷം സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞു വിരിപ്പീൻ ഈ ആത്മീക അനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രാപിച്ച ദൈവ മക്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും പ്രതിസന്ധികൾ നാലുപാടും വരട്ട് ഈശാനുമൂലൻ ആഞ്ഞടിക്കട്ടെ പാട്ടുകാരും പാടുന്ന പോലെ കഷ്ടതയുടെ കോട്ടയിൽ അകപ്പെട്ട് അപ്പുറം കടന്നിടാൻ പഴുതുകളൊന്നുമില്ലാതെ അകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ പീഡനങ്ങൾ വരട്ടെ നമുക്കൊരു വാക്ക് പറയാൻ കഴിയും സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ കഴിയും എൻ്റെ കർത്താവിൽ ഞാൻ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മീക വർധന ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോകത്തില്ല ഞാൻ ക്ഷയിച്ചു പോകത്തില്ല നമ്മുടെ പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിച്ചെന്നവരാ നമ്മുടെ അകമയുള്ളവൻ ഓരോ ദിവസവും പുതുക്കം പ്രാപിക്കട്ടെ വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കും തയ്യ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങി ഉണർന്ന് ഒരുങ്ങി വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച് നാഥൻ്റെ വരവനായി നമുക്കൊരുങ്ങി പാർക്ക നമ്മുടെ ക്രിസ്തു ജീവിതം ഫലവത്തായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തു ജീവിതം വിജയപ്രദമായി തീരട്ടെ ആരെല്ലാം നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ നോക്കിയാലും ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും ദയ്യമക്കൾ പരാജയപ്പെടരുത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം ആരാണെന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ പോകുന്നവൻ ആരാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ആ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ഉറയ്ക്കാം വിശ്വസിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കേൾക്കപ്പെട്ടതായ പതിനു മുൻപിൽ സ്വയമായിട്ടൊരു നിമിഷം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നല്ല വിശുദ്ധ പകലിനായ സ്തോത്രം ഈ ദിവസവും അവിടുത്തെ വചനം കേൾക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ കടപൊഴുകി വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് യോളെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വേരോടെ ഞങ്ങൾ പിഴുതു മാറ്റും എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചതായ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പോടെ ഈ നിർത്തുമാറാകണമേ എന്ത് ആകൃതകൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾ കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ ദിനങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി ഹബുക്ക് ഹബുക്കുക്കിനെ പോലെ കാത്തിരിക്കുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ തീച്ചൂളിൽ ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ പ്രായ ബാലന്മാരെ പോലെ ജീവിപ്പാൻ
കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനം അതാത് സമയങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ വചനം ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഴമായി ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ഈ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ രാജ്യം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ ഭാരപ്പെടുന്ന സകല ജനതകളെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഭാരങ്ങളോടും നിരാശയോടും കഴിയുന്നു അവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരവിധനങ്ങളിൽ അനുകൂലമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീട്ടപ്പെടുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പുത്രനെ എല്ലാ നിലയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് ഇവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ